വേദാസിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന സബ്ജെക്ട് ബയോളജി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബയോളജിയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വസ്തുതകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയായി ആ കോശത്തെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് കോശം അഥവാ സെൽ ഒരു ജീവിയുടെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങളാണെന്ന് കോശം അഥവാ സെൽ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ദ സ്മോളസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് നോൺ ആസ് സെൽ അഥവാ കോശം ഈ കോശം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സെല്ല് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കോർക്കിന്റെ ചെറിയൊരു ഛേദം അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ അതായത് കോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ ആ ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തേനീച്ച കൂട്ടിലെ അറകൾ പോലെ എന്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു കുറെ അറകളെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു കുറെ തേനീച്ചയുടെ ആ കൂട്ടിലെ അറകൾ പോലെ കുറെ അറകളെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ അറകളെ അദ്ദേഹം എന്തെന്ന് വിളിച്ചു സെല്ലുലെ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിൽ നിന്നാണ് സെൽ എന്ന പദം ആദ്യമായി രൂപം കൊണ്ടത് അപ്പോ എന്താണ് സെൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്മോൾ റൂംസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അറകൾ എന്നാണ് ആ സെൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് റോബർട്ട് ഹൂക്ക് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ഹൂക്ക് കോർക്കിന്റെ ചെറിയ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ തേനീച്ചക്കൂട്ടിലെ അറകൾ പോലുള്ള കുറെ ചെറിയ മുറികളെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു ആ മുറികളെ അദ്ദേഹം സെല്ലുലെ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ എന്ന് എന്ത് ചെയ്തു വിളിച്ചു ഓക്കെ ഈ അതിനുശേഷം റോബർട്ട് ഹുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കോശം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് പിന്നാലെ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കോശത്തിന് ഒരു കേന്ദ്ര ഭാഗം അതായത് ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടെന്നും ആ സെന്ററിന് ആ അദ്ദേഹം ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു റോബർട്ട് ബ്രൗൺ അപ്പൊ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്താണ് ചെയ്തത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ കണ്ടെത്തി കോശത്തിന് ഒരു കേന്ദ്ര ഭാഗം ഉണ്ടെന്നും ആ കേന്ദ്ര ഭാഗത്തിനെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അപ്പോ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ഡിസ്കവർ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സെൽ ആൻഡ് ഹി നെയിം ഡസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദൻ അത് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഒന്നിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനുശേഷം എം ജെ ഷ്ലീഡൻ എന്താണ് സയൻസിന്റെ പേര് എം ജെ ഷ്ലീഡൻ ഈ എം ജെ ശ്രീഡൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സസ്യകോശം അല്ലെങ്കിൽ സസ്യ ഭാഗങ്ങൾ കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു ആര് കണ്ടെത്തുന്നു ആ എം ജെ ശ്രീഡൻ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ എം ജെ ശ്രീഡൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സസ്യ ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങൾ കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു ദ പ്ലാൻ പാർട്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽ എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് എം ജെ ശ്രീഡൻ എം ജെ ശ്രീഡൻ ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ദ പ്ലാൻ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ സയൻസിന്റെ പേര് പറയുന്നു തിയോഡർ ഷാൻ തിയോഡർ ഷാൻ ജന്തു ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പേരാണ് തിയോഡർ ഷുവാൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് ദ അനിമൽ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് തിയോഡർ ഷുവാൻ ആണ് തിയോഡർ ഷുവാൻ ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് അനിമൽ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഏതാണ് വർഷം എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു ബന്ധുക്കളുടെ ശരീരം എന്താ നിർമ്മിതമാണ് കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് തിയോഡർ ഷുവാൻ അതിനുശേഷം റുഡോൾഫ് ബിർഷോ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് റുഡോൾഫ് ബിർഷോ ഇദ്ദേഹം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നു കോശങ്ങൾ വിഭജിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു അതായത് ഒരു കോശം ആ വിഭജിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് റുഡോൾഫ് ബിർഷോ അതായത് വിഭജിക്കുന്ന കോശങ്ങളെ ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്
for he discovered that rudolf virchow discovered that the dividing cells adu mathramalla adeham oru karyam kudi paranju munbu undayirna oru koshathil ninnu mathrame adayidu munbu undayirna oru koshathil ninnu mathrame pudhiya koshangal allengil new cells undagunnullu ennu adeham abhiprayapettu appo adeham kandathil endana he discovered that dividing cells and adeham mattoru karyam kudi paranju new cells are arising from pre existing cells adayidu oru palaya koshathil ninnu mathrame allengil munbu undayirunna oru koshathil ninnu mathrame pudhiya koshangal undagu ennu kandathiya aarana rudolf virchow ya for rudolf virchow discovered that the dividing cells and adeham oru karyam koodi paranju new cells are derived from pre existing cells adayidu പഴയ ഒരു കോശത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോശത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് റുഡോൾഫ് ബ്രിഷോ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യമായി ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിനെ ഒരു കോശത്തിനെ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടെന്നും അതിന് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് അതിനുശേഷം എം ജെ ശ്രീഡൻ അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് കണ്ടെത്തുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് സസ്യ ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എം ജെ ശ്രീഡൻ ആണ് അതിനുശേഷം തിയോഡർ ഷ്വാൻ ജന്തു ശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു അതിനുശേഷം റുഡോൾഫ് വിഷോയാണ് കോശങ്ങൾ വിഭജിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നും മാത്രമേ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതും ആരാണ് റുഡോൾഫ് വിഷോയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് അപ്പോ ഇനി നമ്മള് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കോശ സിദ്ധാന്തം അഥവാ സെൽ തിയറി എന്താണ് സെൽ തിയറി അഥവാ കോശ സിദ്ധാന്തം സെൽ തിയറി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചേർന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കൂടി ചേർന്നാണ് കോശ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവരുന്നത് എം ജെ ശ്രീഡനും തിയോഡർ ഷോൻ എം ജെ ശ്രീഡൻ and theodor schwann put forwarded the cell theory cell theory avishkarikkunnathu m j sridanum theodor schwannum cherna ee siddhanta prakaram allengil ee siddhantathil valare pradhana petta rendu point galanu parayunnathu onnamathe point ella jeeva sharirum nirmichirikkunnathu koshangal konda adhayathu the body of all organisms are made up of cells adhayathu ella jeevigaludeyum sharirum nirmichirikkunnathu endu kondana കോശം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് പറയുന്നു എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങളാണ് ഏത് കോശങ്ങൾ അതായത് സെൽസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് അതായത് എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങളാണ് കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഏത് പ്രകാരം സെൽ തിയറി സെൽ തിയറി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എം ജെ ശ്രീഡനും തിയോഡർ ഷോനും ചേർന്നാണ് അതിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എല്ലാ ജീവശരീരവും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവശരീരം കോശ നിർമ്മിതമാണ് ദ ബോഡി ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നു സെൽസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് അതായത് എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങളാണ് കോശങ്ങൾ അതാണ് ആ സെൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ആ എന്താണ് സെല്ലിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ വിലയേറിയ കണ്ടെത്തലുകളെ പറ്റിയും ആ നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആയ കോശ സിദ്ധാന്തത്തെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും ആ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു